大家好，我是乔乔妈。这期视频我们来做豆浆。有些人说自己做的豆浆豆腥味太重，我们来看看怎么做豆浆没有豆腥味我还会分享煮豆浆的省心做法，用我的方法，不用专门的豆浆机，也能轻松避免铺锅、糊锅底和豆浆结皮的问题。我们开始吧。黄豆选颗粒饱满的，我用的是有机黄豆，挑出坏豆和杂质，加水清洗。换新水泡豆，浸泡一宿。泡豆时间和环境温度相关，大家可以参考这张表。温度越高，泡得越快。天热一定要放冰箱冷藏泡豆，泡好的豆子是蓬起来的，一搓皮就下来了。豆瓣的中心应该是平的，如果是凹进去的小碗形，说明还没有泡好。如果出现了两三毫米的豆芽，没有关系，这种豆子可以做豆浆。发芽的黄豆里影响钙吸收的植酸被分解了，所以这种发芽豆浆更利于钙吸收。但黄豆芽不能太长，它会影响豆浆的口感。豆子泡到位了，豆皮这样一搓就下来了。豆皮会飘在上面，放在水龙头上倾斜一冲。豆皮就都流走了，去皮的豆浆口感更细腻，没有苦涩味流动的水冲洗两次。许多人这个时候就开始打豆浆了，我们多加一步，烧一锅热水，把豆子泡两分钟，水温八十五摄氏度。黄豆中含有一种酶，豆浆中的豆腥味就来自于这种酶。热水烫豆可以让酶失去活性，这样就没有豆腥味了。所以我们这一步的目的不是把黄豆煮熟。煮熟或者蒸熟再打得到的豆浆，和我们传统豆浆口感不一样。我更喜欢用生豆来打豆浆。打豆浆要用料理机，左边这台就是功能简单的，价格实惠；右边这台就是大家常说的破壁机。打豆浆用左边这种一般不会出错，用右边的破壁机就有可能打过了，打得太细腻，最后豆浆和豆渣就分离不出来，就成了一锅豆浆粥。那我今天用这个容易出错的机器来演示，烫好的豆子加水，注意干豆和水的体积比大概是一比三，这个浓度正合适。如果有十个档位，你加到四档就足够了，打一分半我们来过筛，我用的是双层的细纱布，九十目的，慢慢倒，别溢出来就行。拧一拧，榨干，豆浆就有了。剩下的就是豆渣了。豆渣里蛋白质含量仍然很高，做面食的时候可以加进去，比如做豆渣馒头、豆渣面包等等。下面我们来煮豆浆，我们用高压锅来煮。普通锅煮豆浆有三个难点：第一，煮豆浆容易糊锅底，所以要不断刮底搅拌，操作不好容易有焦糊味第二，因为煮豆浆需要开盖煮，豆浆上面就会结皮。我们是要做豆浆，不是要做豆腐皮儿，所以不希望它结皮。第三，豆浆存在假沸的情况，就是说你看着它沸腾了，实际上豆浆还没有煮熟。煮豆浆的时间不短，整个过程都需要人来看锅，比较麻烦。我们用高压锅就一次性解决这三个难题。我用的是电压力锅，传统的高压锅也一样可以。上汽之后压二十分钟就行了。你看，细腻丝滑。真正的绿色、有机、无添加，一点没有豆腥味所以根本不需要靠加什么糖来盖住豆腥气味好豆浆直接喝。谢谢大家收看，我是乔乔妈，欢迎您点赞和订阅我的频道，我们下周见。